আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন হুমায়রাস কিচেনের আজকের নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে চিকেন কিমা আর ময়দা দিয়ে বানানো ভীষণ মজার একটা রোল নাস্তার রেসিপি এটা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও কিন্তু তেমনই মজা ছোট বড় সবাই তো অনেক পছন্দ করবে আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর এমন পারফেক্টভাবে বানাতে চাইলে কিন্তু ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন চলুন তাহলে রেসিপিটি দেখে নেই নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন প্রথমে আমি একটা ডো বানিয়ে নিব সেজন্য একটা বাটিতে মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে এক কাপ পরিমাণে ময়দা নিলাম এটা দুইশো গ্রামের মেজারমেন্ট কাপ তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার রান্নার তেল দিয়ে দিচ্ছি তিন চা চামচ যদি বড় চামচ দিয়ে দেন তাহলে এক টেবিল চামচ পরিমাণে দিবেন আমি এখানে ছোট চামচ দিয়ে দিচ্ছি সেজন্য এখানে তিন চা চামচ দিয়েছি আর আপনারা চাইলে এখানে বাটার অথবা ঘিও দিতে পারেন হাত দিয়ে সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করা হয়ে গেছে যখন দেখবো এরকম হাত দিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে তার মানে আমার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো একদম পরিমাণ মতো ছিল এখন এখানে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ময়দার একটা ডো বানিয়ে নিব আর এটা একটু সময় নিয়ে করতে হবে এখানে একবারে কিন্তু বেশি পানি দেয়া যাবে না অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ময়দার ডোটা একদম সফটভাবে তৈরি করে নিতে হবে আর এটা যত বেশি হাত দিয়ে এরকম ময়ন করা যাবে খেতে কিন্তু ততই টেস্টি লাগবে আর পারফেক্ট হবে আমার একটা সফট ডো তৈরি হয়ে গেছে দেখেন আমার এখানে ডোটা তৈরি হয়ে গেছে আর এটাতে আমার টোটাল হাফ কাপের চেয়ে একটু কম পানি লেগেছে এখন এখানে আমি হাতে একটু তেল নিয়ে জাস্ট উপরে একটু মেখে নিব তারপরে আমি এটা ঢেকে বিশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব এতে করে ডোটা ভালো করে সেট হয়ে যাবে এখন আমি চুলায় একটা ফ্রাইং প্যান দিয়েছি ফ্রাইং প্যান যখন গরম হয়ে যাবে তখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণে রান্নার তেল চুলা রাজটা আমি মিডিয়ামে রেখেছি তেল যখন গরম হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণে জিরা এভাবে জিরার ফোড়ন দিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে খেতে অনেক টেস্টি লাগে এটা আমি দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের মতো ভাজবো ভাজা হয়ে গেছে দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি আর চারটি কাঁচামরিচ কুচি এখন পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ একসাথে ভাজতে থাকব এটা কিন্তু একদম পুড়ে ফেলা যাবে না বা বেরেস্তা কালারও করা যাবে না এটা পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটা নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে দুই মিনিট লাগবে এটা নরম হতে নরম হয়ে গেছে এখন এখানে আমি কিছু মশলা অ্যাড করে দিই দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরি আদা গুঁড়ো হাফ চা চামচ রসুন গুঁড়ো আপনারা এখানে আদা রসুন বাটাও দিতে পারেন লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো শুধু চিকেনের জন্য লবণ দিতে হবে ময়দায় কিন্তু লবণ দিয়েছি গরম মশলার গুঁড়ো দিলাম হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়ো হাফ চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো দিলাম সামান্য আপনারা যদি ছোট বাচ্চার জন্য করেন তাহলে কিন্তু এই লাল মরিচের গুঁড়োটা স্কিপ করে যাবেন এরপরে আমি পেঁয়াজের সাথে সব মশলাগুলো ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করে নেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে চিকেন কিমা আমি এখানে বোনলেস চিকেন খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এরপরে আমি মশলার সাথে চিকেনটা খুব ভালো করে মিক্স করে নিব খুব ভালো করে এটা মিক্স করে নিতে হবে আর এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সময় কিন্তু একদমই বেশি লাগে না আমার ভালো করে মিক্স করে নেওয়া হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে পানি এতে করে কিমাটা সেদ্ধ হয়ে যাবে এখানে আমি হলুদ দিয়ে দিলাম হলুদটা দিয়ে আবারও আমি ঢেকে রান্না করতে থাকব এখন আমি এটা ঢেকে রান্না করতে থাকব এবং পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটা রান্না করতে হবে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসলাম সাত থেকে আট মিনিট পরে ফিরে আসলাম চুলা রাজ কিন্তু মিডিয়ামই ছিল আর এখানে দেখতে পাচ্ছে পানি কিন্তু একদম শুকিয়ে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে আর চিকেন কিমাটাও খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এখানে শেষে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণে ধনিয়া পাতার কুচি এরপরে আমি চুলা বন্ধ করে এই চিকেন কিমাটা একটা বাটিতে তুলে রেখে ঠান্ডা করে নিব এরপরে একটা চপিং বোর্ডে আমি যে ময়দার ডোটা তৈরি করেছিলাম সেটা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ হাত দিয়ে আমি ময়ন করতে থাকব ওখান থেকে একটা লেচি কেটে নিয়ে এরকম হাত দিয়ে প্রথমে আরও একটু ময়ন করে তারপরে আমি একটা রুটি বেলে নিব আর এই রুটিটা কেমন হবে সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিব এটার পুরুত্বটা কেমন হবে আর এই রুটিটা বেলার আগে একটু ময়দা দিয়ে দিতে হবে তাহলে রুটি বানাতে সুবিধা হবে 
আমি একটা বেলুন দিয়ে বেলে নিচ্ছি আমি একটা বড় রুটি বেলে নিয়েছি আর এটা কিন্তু খুব বেশি মোটা হবে না আবার খুব বেশি পাতলাও হবে না এখন আমি সাইডের অংশগুলো কেটে নিচ্ছি যেন সুন্দর দেখা যায় সেজন্য আর এটা আমি স্কয়ার শেপে কাটব এখন এই রুটির এক সাইডে আমি যে চিকেন কিমাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে পরিমাণ মতো দিব খুব বেশি কিন্তু দেয়া যাবে না আমাকে রুটির সাইজ অনুযায়ী দিতে হবে বেশি দিলে আবার রোলটা তৈরি হবে না এখন আমি যে পাশে চিকেন দিয়েছি তার অপর পাশে আমি ডিজাইন করে নেব আর এই ডিজাইনটা কিন্তু একদম সহজ আর দেখতেও অনেক সুন্দর লাগে সেজন্যই আমার এই ডিজাইনটা করা একটা ছুরি দিয়ে একদম শেষ পর্যন্ত না মাঝখানে এরকম কেটে নিব খুব সুন্দর একটা ডিজাইন তৈরি হবে আমার কাটা হয়ে গেছে এখন আমি একটু উঠিয়ে নিচ্ছি যেন সবগুলো খুব সুন্দর করে কাটা হয় তারপরে আমি রোল করে নিচ্ছি খুব সাবধানে এই রোলটা তৈরি করতে হবে আর একটু চেপে চেপে করতে হবে যেন চিকেন কিমাগুলো তার আগে বের না হয়ে আসে আমি রোল করে নিচ্ছি দেখেন রোলটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে আর উপর থেকে আমি একটু প্রেস করে দিব আর সাইড থেকে এরকম জয়েন করে দিব যেন চিকেন কিমাগুলো বের না হয়ে যায় দেখেন কত সুন্দর একটা ডিজাইন হয়েছে এভাবে আমি বাকিগুলো বানিয়ে নিব এভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি এখন ভাজার পালা ভাজার জন্য আমি ফ্রাইং প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়েছি তেল যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমি রোলগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিব আর চুলা রাসটা কিন্তু মিডিয়াম থাকবে আর এটা দেয়ার সাথে সাথে কিন্তু উল্টে দেয়া যাবে না এক পাস হয়ে গেলে তারপরে উল্টে দিতে হবে আর এটা ভাজতে কিন্তু বেশি সময় লাগবে না চার থেকে পাঁচ মিনিট লাগবে এক পাশ হয়ে গেলে কাটা চামচ দিয়ে আলতো করে এটা উল্টে দিতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে যেন তেল ছিটকে না আসে আর ভাজার পরে কিন্তু এর ডিজাইনটা আরও সুন্দর হয়ে যায় এরপরে উল্টে পাল্টে আমি হালকা সোনালি করে ভেজে নিলাম তারপরে আমি তুলে নিচ্ছি একটা টিস্যুর উপর তুলে নিতে হবে যেন এক্সট্রা তেলগুলো না থাকে একদম পারফেক্ট ভাবে ভাজা হয়ে গেছে উপরটা হবে ক্রিস্পি আর ভেতরে তো দারুণ মজাদার চিকেন আছেই এটা কিন্তু ছোট বড় সবাই খুবই পছন্দ করবে আপনারা টিফিন বক্সেও দিয়ে দিতে পারেন অফিসের লাঞ্চ বক্সেও নিয়ে যেতে পারেন এটা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও কিন্তু ভীষণ মজার বাসায় আপনারা এটা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর খেয়ে কেমন লাগলো তা আমাকে জানাতে কিন্তু একদম ভুলবেন না ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন কমেন্ট করুন আর শেয়ার করুন আপনার প্রিয়জনদের সাথে এমন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ